¿Estás Violeta, cariño? Simplemente otro día más planeando recuperarte la casa como un infierno, qué malos recuerdos Y yo en plan masoquista dejo todo a cual Estás aquí, que me di cuenta de que te perdí Puede que no sea tan tarde para verte y decirte Que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que lo siento que te echo de menos que Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No piense que ya te di por perdida Quiero decirte que lo siento que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No piense que ya te di por perdida Aquel instante de un como lo que tú me das Para adelante no puedo tirar Sé que lo hice mal No te valoré Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de que te perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que sigo todo loco por tu amor Quiero decirte que Es que yo pedí por perdida Quiero decirte que lo siento que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía Yo te quiero todavía No piense que ya te di por perdida Qué verdad que no entienda lo que decís al principio no, no, es, eh, yo no sé si es porque más del micro de los... es que no entiendo no no, no sé si es, no se escucha claro, ¿no? si es porque no se vocaliza o, o es, si está hecho de... así a propósito ella está muy grave, entonces tampoco se le entiende mucho. Sí. Tú hay una frase que también he apuntado yo, para pa adelante no puedo tirar, ahí no se entendía porque estás tirando para atrás. Ahora hablamos, vale. ahora os digo. Vale, vale. <risa> bueno, es que hay poco que decir, ya está, ya lo sabíamos, ha sido un desastre, no pasa nada. Mm, asumir los cambios, uh -huh. uh, aprende de la voz ya. Yeah. Um, y lo que te he dicho antes, trabaja con, con serenidad, ¿sabes? O sea... Lo que tienes que hacer no es muy difícil, machaca la voz, apréndetela, automatízala, no es nada fácil, hemos cambiado la segunda voz del estribillo para que se quede en un pedal de si me todo vale. el rato. Así lo he visto. Ya está, hasta te quedas ahí y ya está, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ahora no hay nada, con lo cual no. tampoco... Violeta, cuidado con tu entrada de afinación. Vale. Estabas ahí como baja, ¿vale? ¿Vale? Mm, cuidado, 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 cuidado. Uh, bueno, es que queda muchísimo por hacer sí. y lo sabéis. Sí, viéndolo, ¿sabes? Desde la distancia también es, es como que hubiera que eso, hacer mucho trabajo vocal y de reestructurar un poco las colocaciones. No termino de estar muy contenta con las colocaciones. ¿Sabe? Uh -huh. Es como de pronto, al principio, claro, que tampoco ayuda la tesitura, todo está muy grave, desaparece, ¿vale? Luego en la última nota, que sigo toda loca por tu amor, disfruto hasta el final la nota, que se corta como un poco así, ¿sabes? Vale. Sin más, sino hasta el final. Eh, uh, y después tú en la parte tuya fuerte, ojo, que no se nos vaya la tensión, porque está en una zona en la que te queda brutal, ¿sabes? Pero que no, no se nos venga la tensión, porque entonces como que parece que 
que haya más sufrimiento y tal vez no termino de verlo aquí. Uh -huh. Y... Uh, el falsete, guay, que lo has tirado allí y tal, ahora tenemos que tal vez bajarle un pelín el volumen, porque tienes Me unos decibelios muy, muy de, y un de la hostia. Claro, y un semitono, no, te sí. el bemol, y era sí, el, rey, ¿eh? sí, el, el inicio, el inicio de la afi esta barrara del falsete. Eh, <risa> Y, y bueno, sí, yo creo que tenemos que, que, que seguir encontrando, no termino de tener la colocación que me gusta para vosotros aquí, no termino de verlo, pero creo que también las tesituras tampoco están ayudando a esto, ¿eh? No. Creo que no. Vamos a ver qué hacemos, ¿vale? vale. Hmm. Sí. Eh, yo sí voy a decir una cosa, una micro cosa positiva. Eh, Sabes que yo siempre tengo mucho conflicto con tu cara neutra y tal, y creo que... Has encontrado otra cosa interesante, ¿sabes? De que realmente estabais perdidos, estáis perdidos, pero como mínimo estabas intentando mostrar que sí que estabas implicada con la canción y que no era solo una persona con una expresión neutra moviéndose así y tal, sino que estabas intentando conectar con él, estabas intentando estar conectados en algunos momentos que creo que tiene la canción. Es cierto que cuando estáis separados, por lo que trabajamos ayer de tener una cosa entre medio, me ha parecido que estabais un poquito solos, ¿sabes? De que aunque, aunque no estéis juntos, sí que tenéis que estar juntos y yo quiero que estéis juntos porque... Es una canción que os cantáis con una pared en medio, pero se la estáis cantando a la otra persona. Yo estas cosas que haces así, ya pasó la semana pasada, yo te las quitaría. Eh, hay que buscar otra cosa con tu cuerpo, pero estás haciendo justo esto al principio, que lo hacías también en la, en la otra canción, ¿te acuerdas? De arranque. Y eso hay que buscar otra cosa para que no estemos otra vez en la misma fisicalidad de estos vicios que te dije. Podemos tirar del cantante, pero me refiero a le, lo grande del drama que tienes que vivir y no a estas cosas físicas. ¿Vale? Eh, las marcas, hay una cosa que hacéis ese momento de cuando es la humedad, que vais a esa cosa de serpentear así, tenéis que encontrar el motor para que eso salga orgánico de algún lugar y no o sea como ahora voy a hacer esto, porque es que no queda muy patillero y muy raro. Entonces, es bonito, es maravilloso que lo hagáis, pero te puede el deseo, lo tienes tan cerca, habéis tenido tantos momentos intensos, vea por él realmente y que te apetezca hacérselo como un algo de seducción o para recordar cuando realmente estabais en la cama, pero que no parezca, me han marcado que hagas todo así y lo hago así. La tristeza es bonita que no siempre sea para abajo, porque si no, te vas caminando triste y sola para abajo y te perdemos. La tristeza puede ser para arriba también, para que cuando vas caminando veamos que te están pasando cosas. ¿Vale? Yo creo que hay un, hay un bloqueo tan heavy con la armonía y con armonizar y todo, que, que no están pensando nada más que el... Bueno, pero, pero muchas veces hay cantantes que de pronto están tan metidos que aunque desafinen o aunque rompen porque están metidos dentro de la canción, a mí no me duele tanto. Yeah. Cuando no hacen ni una cosa ni la otra, yeah. entonces me duele todo. Exacto. Entonces, si, si vale, no vas vale, a estar vale. metido con mi nueva apóyate en las cosas que controlas. Y ayer hicimos cosas que yo pensé, oh, oh, mira qué conectados y tal. Y hoy a lo mejor por eso no estaba, bueno. pero... Hemos sido, perdón, hemos sido bastante... El tema de armonía o sea. y demás no les quedará otra que mañana tenerlo resuelto porque lo van a grabar. O sí, sea que armonía es... y colocaciones mañana habrá que hacer una chapa y pintura ahí. Sí. Vale. Uh -huh. En sí. cuanto al movimiento, es verdad que está un poquito mejor que ayer porque ayer era todavía más mecánico. Obviamente, lo que dice Abril, tenéis que terminar de darle sentido a todo lo que está marcado. Eh, y sobre todo, ¿os acordáis que comentamos también lo de, lo de las dinámicas corporales? ¿no? Que, que a veces como que si una canción tiene así como el beat marcado, ya. quiero estar así, ¿no? Que no significa que no pueda hacerlo, pero cuando estoy todo el tiempo así, a mí me da un poco la sensación como de desconexión de la parte interpretativa, ¿no? Hay momentos en los que puedo estar así, pero hay momentos en los que de repente puedo parar y cambiar la energía, ¿no? En función de lo que interpretativamente está pidiendo el tema. Entonces, la creo que podemos darle un poco más de dinámica corporal. ¿Vale? Pero... Ah, por ello. Puedo decir una micro cosa pequeña, pequeña. Micro, 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 ¿eh? Que, le, que <risa> la tristeza ¿Sí? es algo muy abstracto. Tiene que ser vuestra propia tristeza si estamos trabajando eso. Que sea una cosa concreta. Porque si no, nos vamos al cliché por lo que te decía antes. de Estar triste es esto. Y tu tristeza eh, es una muy concreta. ¿Vale? Esto te lo digo para que te diga algo en la cabeza. Para no o sea, estoy caminando triste y ya está. Y esto se supone que hace la gente cuando está triste, caminan así y tal. No, tu tristeza, cuando está el amor de tu vida, que realmente no puedes estar con él, pero quieres estar con él y sois puro juego, eh, tienes que estar colocada en otro lugar. ¿Entendéis? Sí. Vale. Es que esta canción es fuego. Yo, hay fuego entre vosotros. Tiene que haberlo. Por eso te nace hacer la serpiente. Porque no puedes evitar, wow. Vale. Fuego triste. Fuego triste. Álvaro y Dena. Hello. Full light. No nos ha grabado nadie, ¿verdad? 